Hallelujah. Ulimi wa uongo. Kupanda fitina kati ya ndugu na ndugu. Wengine wamepanda fitina ndani ya makanisa. Wanatamani kanisa la mtu livunjike. Utamkuta shangazi. Mtoto wa kaka yake amefanikiwa anakasirika. Jibe moyo mkuu. Usiogope. Yesu ni wako. Hebu tuongee ukweli watu wa Mungu. Mimi tutakuwa watu wa roho mtakatifu. Haleluya watu wa Mungu Bwana asifiwe. Mimi ni mchungaji Donis Nkone na huyu ni mke wangu Nunu Nkone. Tunampenda Mungu sisi ni wachungaji tunakuletea neno litakalokubariki leo. Tunaomba ukae tayari kulisikia neno la Bwana litakalokutia moyo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe bwana asifiwe leo tunapenda kukuletea neno la uzima neno ambalo litakubariki neno ambalo litakutia moyo neno ambalo litakuinua wewe ambaye unasikia kuvunjika moyo wewe ambaye una huzuni ni neno ambalo bwana analileta kwako kukutia moyo hapandacho hmm. mtu ndicho atakachokivuna Biblia inatufundisha maneno ya Mungu ya namna ya kuishi maisha ya Ukristo, maisha safi yanayompendeza Mungu, maisha ambayo yamejaa hofu ya Mungu, maisha ambayo yamejaa kumtii Mungu. Lakini wakati tunaishi hivyo katikati yetu wako wale wengine ambao mguu mmoja uko ndani ya Mungu na mguu mwingine uko nje ya Mungu. Wanapenda ya Mungu na wanapenda ya duniani pia. Wanataka wawe ndani ya kanisa, wafurahi hiwe wapendwe lakini pia wanataka wewe na nje nako wafurahie wapendwe bila kujua kwamba ukiwa nje ya Mungu na ndani ya Mungu Biblia inakuita vugu vugu na ye na Mungu anasema ukiwa vugu vugu atakutapika mm. leo hii tunapenda kuzungumza na wewe kuhusu kile amba, ambacho pandacho mtu ndicho ambacho atavuna Biblia inazungumza katika kitabu cha Wagalatia sura ya sita mstari wa saba mpaka wa kumi mke wangu mzuri sana atakwenda kusoma maneno haya leo Msidanganyike Msidanganyike Mungu hadhiakiwi Mungu hadhiakiwi Kwa kuwa chochote apandacho mtu Come on. ndicho atakachovuna Sikiliza tulia hapo kwanza Msi, Msidanganyike Mungu hadhiakiwi chochote kile mtu apandacho Unanielewa chochote kile usiachi kimoja nje mm. chochote kile mtu apandacho lazima kivune sikiliza mstari wa 8 maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu maana yake ni hii kwamba yule anayepanda mabaya kwa sababu mabaya ni yale ya mwili biblia inasema kwamba inaendeni kwa roho wala hamtayatimiza kamwe tamaa za mwili kwa hiyo apandaye mwilini atavuna uharibifu. Uharibifu maana nyingine matatizo. Utavuna yale unampandia mwingine. Fitina utavuna na wewe pia. Endelea. Bali yeye apandaye kwa roho. Come on. Katika roho atavuna uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mstari wa ngapi huo? Mstari wa 8. Wa 8. Endelea. Mm-hmm. Tena tusichoke katika kutenda mema. Aha. Maana tutavuna kwa wakati wake. Aha. Tusipozimia roho. Come on. Haleluya. Haleluya. Ni neno lenye nguvu la kukutia moyo. Mm. Unajua ndugu yangu mpendwa. Haleluya. Tunaishi katika dunia ambayo tuna mengi tunayapitia. Mm-hmm. Tunajaribu kumtafuta Mungu na kumfuata Mungu, lakini tumekaa katika tiambo mwitu. Wengi wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ni hatari sana. Wanatuuma kwa kimya kimya, wanatusema kimya kimya, wanakusema wewe kimya kimya. Ni wewe ndugu yangu nataka ujue kwamba Biblia inakuambia leo kile apanacho mtu ndicho atakachovuna. Tumekaa na kushuhudia watu waliofanda fitina 
wakataka kuvunja familia wengine wamepanda fitina ndani ya makanisa waliondoa kanisani wakapanda fitina ndani ya watu wengine ili kuondoa watu wengi ndani ya kanisa ili waone kanisa linavunjika wanatamani kanisa la mtu livunjike kanisa la mchungaji fulani livunjike lakini hiyo roho sio roho ya Mungu hata kama unajiita ni mlokole ikiwa una roho ya kuweza kuwashawishi watu wengine fitina ili waweze kuondoka kwenye kanisa ambalo Mungu yuko ndani yake Roho ya roho ya Mungu na wokovu wako una matatizo. Mm. Nataka usikilize vizuri mke wangu wa shirika kushirikishe mambo machache kuhusu jambo hili la leo. Hallelujah. Hallelujah. Unajua kitabu hiki cha Biblia? Hallelujah. Kinatufundisha. Hallelujah. Mambo ya kuvuna lakini kinatufundisha kupanda mema. Come on. Hallelujah. Neno la Mungu tukilitiri na tusaidia kuto kupanda mabaya Hallelujah. so wakati wakuvuna ukifika unajikuta una mambo mema mengi yes. ya kuvuna yes. Yes. lakini tunaingia kwenye trouble kama pastor nyo sema kwenye shida kwa sababu tuna, tuna tunayaangalia sana mambo ya mwilini come on yes mambo ya mwilini sasa hivi yamejaa katika makanisa yetu Mungu atusaidie sana kitu ambacho ukiangalia tunapokuwa tunaokoka Mungu anajaribu sana kutueleza kwamba tuue tabia za mwili Mungu atusaidie sana anajaribu kutufundisha na kutufundisha na kutufundisha ah. tuue tabia za mwili mm. kama hatutazifanyia kazi tabia za mwili tuta tuta tutavuna tabia za mwili come on kwa hiyo kanisa halitaacha kuwa kwenye matatizo. Jesus. Na ninaposema kanisa inaweza kuwa sio jengo Mkristo, kanisa la Mungu. Yes, yes, yes. Hatutaacha kuwa kwenye matatizo one after another. Mungu atusaidie. Na Biblia inasema hata unajua hata kuombeana. Come on, come on. Huwezi kumuombea mtu anayemchukia. Come on. Wala huwezi kumuombea mtu ambaye una fitina naye. Come on. Kwa hiyo tuishi katika maisha ambayo yataruhusu hata maombi yetu tunapomuomba Mungu yakubalike mbele za Mungu. Mungu atusaidie sana. Na kitu kimoja ambacho nimekigundua. Yes. Katika kumtumikia Mungu katika hizi miaka michache ambayo nimeanza kazi ya Mungu. Mm. Nimekuja kugundua sana sana sana. Yes. Kuna roho unajua katika kila taifa Come kuna roho zinazofuatilia hilo taifa. Jesus. Jesus. Katika kila mji kuna aina ya mapepo yanayofuatilia hilo kanisa. Zungumza mama, zungumza. Na mtumishi mmoja anaitwa Yongicho. Come on. Alikuwa anaongea akasema kwamba Come on. Akija Marekani kuhubiri. Come on. Kabla ya ibada huwa anaomba kama 2 hours. Come on. Then akiingia kanisani nguvu ya Mungu inatembea. Come on. Lakini mataifa kama kienda Japan Kamo anajikuta naomba hata masaa matano, masaa sita kwa sababu roho chafu zilizo katika lile zilizopo katika lile anga au linchi au ile nchi mm. ni roho zenye nguvu zenye nguvu katika kutembea kwangu siku moja nikao nimeingia kwenye kanisa na nilipokuwa katika lile kanisa bwana akaniambia chukua peni na karatasi mm. Andika haya unayoyasikia na mm. kuambia mm. bwana akaniambia katika kila nchi na katika kila watu mm. wanakuaga kuna kuaga na nguvu za giza zinazowatawala wale watu. Jesus. Na hata kama umeokoka, Mungu wangu. Mpaka uweze kugundua Mungu wangu. Kama hiyo roho inakufuatilia, otherwise hautajua. Mungu wangu, tusaidie. Kwa hiyo Bwana akaniambia kuna mataifa mm. mengine ambayo yana uzinzi. Jesus. Ukiingia kwenye makanisa yao, utagundua tu nguvu chafu ya uzinzi. Jesus. Mchungaji na mwanaiko vingine vingine, washirika wako vingine vingine. Roho ya uzinzi, wivu. Wivu. Na tusipoongea hivi tunajidanganya. Tusaidie. Roho chafu. Come on. Roho ya wivu imejaa makanisani. Come on. Roho ya wivu imejaa kwa watu wa Mungu. Mungu tusaidie. Tuponye. Roho ya wivu. Jesus, masengenyo. Masengenyo. Mungu wangu chuki. Chuki. Mungu wangu. Imetawala. Jesus. Wanajificha chini ya kunena lakini wapi? Mungu wangu. Tunategemea nguvu ya Mungu itatoka wapi? Jesus. Utakuta hiki. Huyo akipata hiki, huyo anaharibu. Jesus. When are we going to become the people when tuta, usiku gani tutakuwa ni watu wa Mungu wa kweli jamani Come on Mungu tusaidie Hebu tuongee ukweli watu Mungu wa Mungu tusaidie Mungu tusaidie Lini tutakuwa watu hiyoja wa roho mtakatifu Mungu tusaidie Watu wamefungwa tuna Mungu watu tusaidie. katika hizi nchi za nje kama Marekani wamefungwa na nguvu za giza hatuweza na kukemea mapepo Jeez. Kwa nini kwa sababu hatuna nguvu ya Mungu Mungu tusaidie Nguvu ya Mungu inaliwa Biblia inasema mtakaswe dhambi za rohoni na mwilini pia Come on za mwilini umetakaswa hauzini hauendi kunywa pombe lakini za rohoni sasa Mungu tusaidie Usengenyaji Mungu tusaidie Uovu Mungu tusaidie 
Shahidi wa wongo Asema e wongo Nae apandai mbegu za fitina Katia ndugu Ndugu yangu najua nini mana kuchukia Mungu anasema anachukia Anachukia Ulimi wa wongo Kupanda fitina katia ndugu na ndugu Umesikia hiki, umeona hiki, unapenda kuweka kule ini mambu ya haribike Wafu unafurai, unafurai nini? Umesahau kwamba nyumba ya mwenzako kifunjika kupitia mdomo wako ya kwa kwa mwenyewe Haitasimama? Biblia nasema afurai ae msiba wa Mwenzie Mwenzie, nyumbani kwa kia kuta kwa sama pigo Umesahau wa yu ndugu yangu Linda mdomo wako Katika jina la Yesu Kristo Linda mdomo wako Ombea mdomo wako Tafuta kuponyo wa mdomo wako Kama unaitaji kuchome na kijinga cha moto wa Yesu Lazima umamia munga chome Ili uweza kuwa na mdomo uliyo safi Unauzungumza baraka Unauzungumza maneno ya mungu Usio kuwa na maneno machafu Unakuwa muangalifu kusema lolote Kabla uja wana uhakika Kusifanye Maamuzi ya mdomoni Kwa kumsikia mtu upande moja, haujasikia upande wapili wa kesi. Kesi yoyote ukisikia. Mtu wakakuletea malamiko, sijui fulana ya minifanyi hili, fulana ya minifanyi hili. Kabla ujaanza kusema maneno yako, tafuta kusikiliza na upande wa huyo, ambaye unaambiwa bari zake. Ukisikia pande mili, utaanza kuwele waninini. Lakini ukiwa mwepesi kusema. Biblia inasema, mwepesi wa kusikia, lakini msiwe mwepesi wa kusema. Nataka kutia moyo, wewe ambaye umesengwa sana, wewe ambaye umesingiziwa uongo, nataka kutia moyo, kutia moyo leo, kwa mba jipe moyo, usifungua mnamu wa kuna la mika maneno yote, kwa sababu wata Yesu, walipa msema maneno ya uongo, haka surubiwa, ukisoma Biblia yako, inasema, hakufungua kinywa. Na kwa sababu wali ya mwaku tukufungua kinywa Mungu wa mbinguni alisimama kama mungu Haka kwenda kaenda kumpigania mtoto wake Na halivu kwenda kumpigania mtoto wake Biblia inasema shiku ile halipo kata roho Mambu ya kanja kuchafuka Tetemeko la harithi Dikia tokea Watu waka samba samba Kwa sababu yesu wali ya mwaku kaa kimia Mingu zika anda kuzungumza On behalf of yesu Vizipu anda kuzungumza Tetemeko lika Lika tokea Watu waka kimia Na siku Kwa tatu Yesu waka fufuka Jime moyo mku Usiogope Yesu ni wako Mungu yuko upande wako Always 
Lini na mdomo wako. Mungu wako atakupigania. Na napenda kuzungumza na wale ambao na shida ya mdomo. Katika jina la Yesu Kristo. Fitina unazopanda na zikemea katika jina la Yesu Kristo. Uongo na upanda na ndugu zako na mama yako. Unamsingizie yule mtoto wa kambo. Unamsingizie mtoto wa kambo. Tunavuta roho hiyo katika jina la Yesu Kristo. Ushindwe shetani. Hallelujah. Mungu akusaidie. Mungu akushike. Na wewe ambaye umekuwa sumbuliwa na mdomo, mwambie Mungu akuponye. Hakika atakutakasa mdomo wako. Mdomo wako atautumia kueneza injili. Mdomo wako atautumia kutangaza amani. Mdomo wako atautunguza atautumia kutangaza urafiki na undugu na amani kwa sababu nicho tulichoitiwa. Ukristo sio mdomo ni mdomo ni tu ni matendo. Mungu atusaidie sote tuweze kusimama na Mungu tuteme na Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Mungu awabariki wa ndugu zangu. Asante kwa kusikia maneno ya Mungu leo. Tutaonana tena kipindi kijacho. Asante sana. Haleluya. Haleluya. Ndugu wapendwa, tunawashukuru sana kwa kuwepo mahali hapa na kuweza kusikiliza mafundisho haya. Tunapenda kukuomba. Mimi na mke wangu utusaidie kumtumikia Mungu. Inawezekana una mambo mengi, una shughuli nyingi. Hebu tumtumikie Mungu pamoja. Tunachokuomba sisi haya maneno uliyoyasikia kama ni kwenye television, kama umeyasikia kwenye internet, kama umeyasikia kwenye CD, kama umeyasikia kwenye video, hebu jaribu kumpasia na mwenzako. Mpigie simu ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, mwambie aende kwenye internet, kwenye mtandao, aweze kuyaangalia mafundisho haya atamsaidia. Kama ni ndugu yako, mtu yote jaribu kusambaza neno hili liweze kuwaponya na kumfukuza shetani katika yetu. Maana tuchafua sana lakini akiondoka katika tie yetu tutakaa kwa amani tutapendana tutashikana tutasaidiana kwa ajili ya utukufu wa Mungu jina la Bwana libarikiwe Mungu akubariki sana tutaonana tena katika kipindi chetu kijacho asante sana na kwa heri Praise the Lord, praise the Lord. Bwana asifiwe. Tunapenda kukukaribisha kwenye concert nzuri sana ambayo tunategemea upendo mkone na waimbaji wengine watakuja. Mziki utapigwa, watu watafurahi, watashangilia, tutacheza, tutamchezea Bwana. Usikose itakuwa wakati mzuri sana. Chakula kizuri kitakuwepo, mahali pa kulala pa atakuwepo. Muziki nakwambia hebu msikilize pendo kidogo. Ndiyo huo muziki ni kuwa na kumbia sasa Huo, hebo msikize mungine huyo wako, msikize huyo, msikize Umeona? Usikose mungu ya mungu mambo makari Mwane kwa kia mungine, kwa kia mungine, sikia kwa sikia Usikose mwezi wa tisa tarehe moja na tarehe mbili itakuwa juma mosi na juma pili Kasi moja ni mizika, 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 mizika Halafu juma tatu ni siku ya weekend ndefu Mana ndio siku ya Labor Day Unapaswa kuwa off, au wombe off Usikose wakati na kuzanika pamoja kuindue mziki It's a good day It's gonna be a wonderful day. We want to invite you to a concert. It's gonna be a great concert. Upendo Nikon is gonna be there. The great music. I want you to hear just a little bit of her music. Just. Oh.
Did you get that? It's a great music. Let me give you another one. Let me give you one. This is one of the singers gonna be there. Nita ima nita si fujina la komilele a. Nita ima nita si fujina la komilele a. Komilele a. Hallelujah. Put one devote na mai. Wow, wow, you don't want to miss that great music. It's gonna be one of September 1st, September 2nd, Saturday and Sunday. Now remember, Monday, which is the 3rd of September, is a Labor Day. You're supposed to be off. So, don't forget to plan and come and enjoy. We're gonna have food and we're gonna have a place for you to sleep. Wonderful, good hotel, good price. You don't want to miss it. Come on. Let's have music now. Come on. Hallelujah, my God.